。陈柏东。嗯。新年快乐。你也是。新年快乐。行了，我要回去了。哦，再待会儿。别闹，一会儿被你妈看见了。喂，你今天还没亲我。你是鱼啊，七秒钟记忆。我就是鱼，你亲不亲吧？啊，这边。好，七秒了，再来。不是得寸进尺，赶紧下车。哎，你别闹了，你妈本来就烦我。我妈现在没那么烦你了，要不你进去待会儿。我找死啊！最近想到你妈就心虚，这真要见到面，话不说不利索。哎呦，臭媳妇有这姑婆呀！那我也得有心理准备啊。我都忍半天了，要不进去腻歪你们两个？嗯、呃，不了声音，我就不进去了。咱妈不在家，去乌姨家了，且回不来呢。东哥。你要不要进去坐会儿？哎呦，我进去待会儿吧，待会儿吧，待会儿吧。你坐啊。关键是也不嫌弃了。这组，出门大吉行鸿运，进宅平安照福星。哎，这个也不错。地利人和开富路，政通时顺辟财源。姐，你全网上抄啊！我爸之前都搞原创，咱家一代不如一代了，谁有那本事啊？那横批写什么？这网站上没有横批。何能瑶，你都快升中学了，编个横批总行吗？那。同学他们家写的是五福临门，就这个吧。四个字你也抄啊？我都想编着学业进步，为自己添堵。拜托，你们赶紧定一个，我都写废那么多了，累傻小子呢。<笑>这锅，庄岩刚才刷过了吧？再刷几下，切了。你管我呢？你怎么也不提前说一声，还领家里来了？我也不是计划好的呀，这不赶上了吗？东哥，写横批。好。赶上了就见见呗，那我也得有个心理准备呀、啊。哎呀，你们都要准备什么呀？那你去怕见丈母娘倒能理解，你怎么吓成这样了？哎，你也不嫌害臊，你们俩才哪儿到哪儿，我就成丈母娘了。行，那你就当是我一朋友，你去打声招呼。我不去，你们正经谈对象，奔着结婚去的，我倒知道跟人家怎么聊。你倒好，一直没个转换，年后拍拍屁股就走人了，就剩下我跟人家低头不见抬头见的，那我还不是现在就装作不认识？你想的太多了，也是你想的太少吧？万一他被你伤着了，那不得连我一块恨？廖姨。啊，实在是不好意思，没跟你打招呼就贸然上门，我我这就走。哎，不，你走什么走？你这孩子，我我就我就说要给你切点水果呢。你头一回上家来，连顿饭都没吃上。哎呀，庄姐这孩子没心没肺的，什么都不安排。是我不好，来的突然还空着手，你没见惯。哎呀，谁在乎那个呀？来来来，快进屋来。你看你一来，这小崽子们高兴的。来，进屋来，咱聊会儿天儿。行。
平常看您太忙了，不敢跟你打招呼。哎呦，我那都是瞎忙，来你坐、哎。你们年轻人才是忙正事儿呢。坐，是谁管？哎，好好，坐坐。哎，啊，你奶奶还好吗？哎呦，上回那个事儿闹得那个悬呢，我惦记好几天呢。廖一飞行吗？嗯，我奶奶挺好的，她身子骨硬朗，平常也爱运动。那是好事儿。你平时工作忙，也要多注意锻炼呢。哎。<笑>我我怎么没发现你这么高呢？是，随我爷爷，他一米八五。<笑>好，真好，基因好。你们家基因才叫好啊！你看这三个儿女啊，都随你。哎呀，这这仨冤家！<笑>来来来，吃水果。谢谢谢谢。奶豆啊，这次是我们家没礼数，大年初二庄节过生日，你再来一趟，给你补上这顿饭。哎呦，你看这上头还在功能啊，热敷、按摩、翻转，这机身还能抖腿呢。现在这产品都这么先进的啊！哎呀，哎呀，你看看啊，哎呀，哎呀，我就没见过这么贴心的礼物。麦东，谢谢你啊。应该的，廖姨。比你送给我的那些什么没有中国字的瓶瓶罐罐强太多了。哎，你可真是的，怎么陈麦东一来，我们仨就不在您眼里了是吧？可真是远的相近的臭。哥，今时不同往日了啊，咱这个农历年，全家加上俩爸，肯定都会特别特别开心。那是，东哥就是咱们家的福星。嗯，说的对。我今天得多喝几杯啊，谁也别拦着我。您敞开了喝，有我呢。嗯，东哥这虾做的绝了。嗯嗯，这鱼做的味儿也正，比西夏姐做的都好吃。嗯，早就说过你有心机，果然没委屈你。这眼看地位都要碾压我了，各凭本事呗。<笑>疯了！我一直不叫来着，没看手机。我也想你，明天见吧。
。啊，崔哥啊。啊。呃，我也想请教你一个问题，你能接受异地恋吗？说实话吗？当然。如果已经结婚了，那没办法，只能克服。但如果还有选择，却不愿意，为什么呢？因为我已经不是毛头小伙子了，我非常清楚时间和距离一定会消磨感情，不想赌人性。更现实点来说吧，我需要的是实实在在的一日三餐、通床共枕。你说把感情寄托在微信、电话上？反正对于成年男人来说，没有任何意义。你昨天晚上跟上海打了两个小时电话，之后跟西小姐视频了半个小时，说：“哎呀，不知道怎么这东哥开车我。”早晨又让我哥帮你查回上海的票，你现在倒好，在这瞄眉画眼的，准备去跟东哥约会了。你这不叫做叫矛盾叫什么？你。自己成绩那么烂，还有空监视别人？你现在状态我也学过，叫恼羞成怒。姐，坦白从宽，回头是岸啊。嘿，陈麦东，我不会跟你分开的。我我这次回上海，你也不能这么说。陈马东，我，呃，我不说是因为，你最近的状态不好，我不敢。你什么都不敢。哎呀，我怎么一上来就这么说啊？陈马东，我这次回跟之前的回不一样。其实，林奶奶走得很平静。我也知道，死亡对她来说，未尝不是一件好事。我每天都在劝慰别人，这个道理还是懂的。对我来说，离别无外乎两种：生离，或是死别。林奶奶嘱咐我的最后一句，是让我跟你好好的。而我对林奶奶说的最后一句话是：奶奶，我先去收拾一下，回来继续听你讲。可就是这么一个转身。什么都没有。曾经我以为，世间最难熬的，是死别。所以，当你对我说。我是伟大的人，我没承认，但也没否认。可是，当我在几分钟内把一场生离变成了死别，我忽然意识到，生离也许才是更可怕的事。
。所以庄姐，我不想再强撑了。现在的我，不希望你以任何的形式从我的世界消失。陈妈东，我也一样，我也不允许你以任何的形式从我的世界里消失。你知道吗？我在上海的时候遇见过很多世俗意义上的优质男，他们都很清楚怎么滴水不漏的为人处事，怎么绅士体贴又诙谐幽默。但是我从来没被他们吸引过，之前我还总以为是我有问题，总他们成为爱。直到你再次出现，我才确定，原来我对动物园里那些狮子老虎根本不感兴趣，我只爱你这只特立独行的孤老。好。是你永远都不用在我面前强撑的。虽然死别我没有你经历的多，但是你刚才说的那种生离，我很清楚有多么的难熬。已经做得很好了，以后你可以不用做那么好了。我会一直陪着你的睡会儿吧。